ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷ്രേനാസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബീറ്റർ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫാണ് പെട്ടെന്നൊന്നും അരിഞ്ഞു പോകില്ല അതേപോലെ ചരിച്ചാലൊന്നും താഴെ വീടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടിയത് പാൽ തന്നെയാണ് പാൽ ചെറുതായി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാരങ്ങ നീരിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിനിഗർ ചേർക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർത്താലും മതിയാകും ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈ പാലൊന്ന് പിരിഞ്ഞ് വരുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങും ഫുൾ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ എടുത്തോളൂ പാലിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പിരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം ഇതിനി ഒരു തുണിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം നാരങ്ങയുടെ പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കണം ഇതൊന്ന് തണുത്ത് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് അൻപത് ഗ്രാം റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ബട്ടർ ഫ്രിഡ്ജിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മുൻപേ അത് വെളിയിലെടുത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഒരു സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയായി കിട്ടും ബീറ്റർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് പഞ്ചസാരയാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാര ചേർക്കുമ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം ചേർക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ബട്ടർ നല്ല ഫ്ലഫി ആയി വരുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ക്രീമിന് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല പെർഫെക്ഷനും കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടറിൻ്റെ യെല്ലോ കളറൊക്കെ മാറി ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കട്ടിയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഫ്ലഫി ആയി തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബട്ടറിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതിയാകും ഇതിനി നമുക്കൊന്നങ്ങ് മാറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പാൽ പിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ മിക്സിയിൽ ഒന്നങ്ങ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടില്ല നമുക്കിത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ കൂടി നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം ചീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഓവർ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എണ്ണ തെളിയാൻ തുടങ്ങും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടാണുള്ളത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് മധുരം ഒന്ന് നോക്കുക മധുരം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കുറച്ചുകൂടി പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിനി നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം അതിനുശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് ഇനി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അടച്ചിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വയ്